হ্যালো এভিওয়ান কেমন আছেন সবাই হোপফুলি আপনারা অনেক ভালো আছেন এবং প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই এটা হচ্ছে আমার ওয়েব ইউ আই ডিজাইনের সেকেন্ড পার্ট এখানে আমি মেইনলি আলাপ করব ইউ আই ডিজাইন এবং ওয়েব ডিজাইনের রিলেশনশিপ নিয়ে যখন আপনি প্রফেশনালি মার্কেট প্লেসে ইউ আই ডিজাইনের কাজ করবেন তখন যদি আপনার কাছে ওয়েব ডিজাইন জিনিসটা আসলে কি এবং কিভাবে ওয়েব ডিজাইনটা করা হয় সেই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে আপনি ইউ আই ডিজাইন আরও প্রফেশনালি এবং পারফেক্টলি করতে পারবেন যেটা দেখে নট অনলি আপনার ক্লায়েন্ট হ্যাপি হবে যে ওয়েব ডিজাইনার কাছে এই ইউ আইটা কোডিংয়ের মাধ্যমে লাইভ হবে সেও বলবে যে হ্যাঁ এই ইউ আই ডিজাইনটা একজন পারফেক্ট প্রফেশনাল পার্সন দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে তাহলে স্টার্ট করছি আমরা রিলেশনশিপ বিটুইন ইউ আর ডিজাইন অ্যান্ড ওয়েব ডিজাইন প্রথমেই শুরু করছি হোয়াট ইজ ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন ইজ আ প্রসেস অফ কনসেপচুয়ালাইজিং প্ল্যানিং অ্যান্ড বিল্ডিং আ কালেকশন অফ ইলেকট্রনিক ফালস দ্যাট ডিটারমাইন দ্য লে আউট কালার্স টেক্সটাইল স্ট্রাকচার গ্রাফিক্স ইমেজ অ্যান্ড ইউজ অফ ইন্টারঅ্যাক্টিভ ফিচার্স দ্যাট ডেলিভার পেজেস টু ইয়োর সাইট ভিজিটার্স বেসিক্যালি ওয়েব ডিজাইনটা কী হচ্ছে যখন আপনার সাইট কেউ ভিজিট করবে তখন তারা যে লে আউটটা দেখতে পাচ্ছে কালার টেক্স দেখতে পাচ্ছে স্ট্রাকচার গ্রাফিক বা ইমেজ দেখতে পাচ্ছে সেই ডিজাইনটা যে কনসেপচুয়ালাইজিং প্ল্যানিং এবং ইলেকট্রনিক ফাইলের মাধ্যমে ক্রিয়েট করা হয় সেটাই হচ্ছে মেনলি ওয়েব ডিজাইন তো মেনলি ওয়েব ডিজাইন হচ্ছে একটা ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন কি একটু আগে যেটা বললাম যে যখন আপনার ভিজিটাররা আপনার ওয়েবসাইটে ভিজিট করবে তারা বেসিকলি যে ডিজাইনগুলো দেখবে লে আউটগুলো দেখবে সেটাই হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন মানে যে ডিজাইনটা আপনার চোখের সামনে আছে যে ডিজাইনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেটাই হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন এবং এটাই হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন আরেকটা ডিজাইন থাকে যেটা ব্যাক এন্ড ইউজ করা হয় যেটা সার্ভার সাইট ইউজ করে সেটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট তো ওয়েব ডিজাইন আর ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দুটো আসলে ডিফারেন্ট করে তো ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইনটা কি কী জিনিস ইনভলভ দেখুন ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন ইনভলভস ক্রিয়েটিং এইচ টি এম এল সি এস এস বুস ট্র্যাপ অ্যান্ড প্রফেশনাল জাভা স্ক্রিপ্ট কোড দ্যাট মেক্স আপ আ ইউজার ইন্টারফেস মেইনলি যে এইচ টি এম এল সি এস এস বুস ট্র্যাপ এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে কি করা হয় ইউজার ইন্টারফেস ক্রিয়েট করাই হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডের কাজ মানে ইউ আইয়ের যে ডিজাইনটা সেটা এইচ টি এম এল সি এস এস এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে মেইনলি এখানে লাইভে আনা হয় রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ডিজাইন ইজ আ ওয়েব ডিজাইন অ্যাপ্রোচ এমড অ্যাট ক্রাফটিং সাইটস টু প্রোভাইড অ্যান অপটিমাল ভিউইং এক্সপেরিয়েন্স ইজ রিডিং অ্যান্ড নেভিগেশন উইথ আ মিনিমাল রিসাইজিং প্যানিং অ্যান্ড স্ক্রলিং অ্যাক্রস আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ডিভাইস ফ্রম মোবাইল ফোন টু ডেস্কটপ কম্পিউটার মনিটরস রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ডিজাইন মানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটটাকে রেসপন্সিভ করে তোলা কিভাবে সে রেসপন্স করবে একটা লার্জ মনিটরে বা টেক্সটপে বা ছোট মোবাইলে অথবা ট্যাবে এই যে বিভিন্ন রকম ভ্যারাইটিস যে সে চেঞ্জ করছে তার ডিভাইস অনুসারে সে রেসপন্স হয়ে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বেসিকলি এই ডিজাইনটাই হচ্ছে রেসপন্সিভ ডিজাইন সো এখানে যে সংজ্ঞাটা আছে সেখানে বলা হয়েছে দেখুন রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট হচ্ছে আসলে ওয়েব ডিজাইনের এমন একটা এইমড যেটা হচ্ছে কি তার সাইটটাকে ক্রাফটিংয়ের মাধ্যমে অপটিমাল ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া যেটা ইজিলি রিড করা যাবে এবং কম পরিমাণে রিসার্চ এবং স্ক্রলিং করতে হবে যেটা মেইনলি মোবাইল ফোন থেকে ডেস্কটপ পর্যন্ত যে কোনো মনিটরকে সাপোর্ট করবে লাইক আমি যদি একটা উদাহরণ দিই এটা অনেকটা পানির মতো হবে যখন পানিটা কাপে দেওয়া হয় তখন যেন মনে হয় হ্যাঁ এটা কাপ হয়ে গেল যখন এটাকে বটলে দেওয়া হয় তখন মনে হবে যে হ্যাঁ এটা লাইক বটল হয়ে গেল লাইক এই ওয়েবসাইটটা যখন আপনি ডেস্কটপে দেখবেন আপনার মনে হবে যে না এটা ডেস্কটপের জন্যই মনে হয় পারফেক্ট এবং ডেস্কটপের জন্য এটা তৈরি করা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যখন আপনি ট্যাবে দেখবেন বা মোবাইলে দেখবেন সেই অনুসারে এটা ইজিলি ট্রান্সফার হয়ে সেই ডিভাইসের মতো হয়ে যাবে যেন আপনার মনে হয় যে না এটা মোবাইলের জন্য বা ট্যাবের জন্য পারফেক্টলি ডিজাইন করা হয়েছে লাইক একটা ওয়াটার যে সাইজেই আপনি দেবেন সেই সাইজের সাথেই যেমন খাপ খেয়ে যায় এই রেসপন্সিভ ওয়েবসাইটগুলো ঠিক সেরকম যে ডিভাইসে আপনি চালাবেন সেই ডিভাইসের সাথে সে অটোমেটিকলি নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নেয় রেসপন্সিভ ওয়েবসাইটকে 
মেইনলি চারটে সাইজে ভাগ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে লার্জ মিডিয়াম স্মল এবং এক্সট্রা স্মল লার্জ স্ক্রিন গুলো কোনগুলো যেগুলো ধরেন লার্জ ডেস্কটপ যেগুলো সেগুলোকে লার্জ স্ক্রিন বলা হচ্ছে যেটা 1200 পিক্সেল এবং তার বেশি যে স্ক্রিন গুলো সাপোর্ট করে সেটা হচ্ছে লার্জ স্ক্রিন মিডিয়াম কোনগুলো দেখুন ডেস্কটপ যেগুলো 992 থেকে আপনার 1200 পিক্সেল পর্যন্ত সাপোর্ট করে সেই ডেস্কটপ গুলোকে মিডিয়াম বলা হচ্ছে স্মল ট্যাব গুলোকে বলা হয় যেটা 768 পিক্সেল থেকে 991 পিক্সেল পর্যন্ত সাপোর্ট করে এবং এক্সট্রা স্মল হচ্ছে ফোন লেস দেন 768 পিক্সেল মানে হচ্ছে 768 পিক্সেলের নিচে যে ফোনগুলো আছে সেই ফোনগুলোকে বলা হচ্ছে এক্সট্রা স্মল ডিভাইস সো একটা ওয়েবসাইট দিয়ে চলুন আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখি এখন আমার ডেস্কটপের লার্জ স্ক্রিনে এই ওয়েবসাইটটা ওপেন আছে তো চলুন এটা একটু দেখি এটা কীরকম দেখাচ্ছে দেখুন ওয়েবসাইটটা বেসিকলি লার্জ স্ক্রিনে এরকমভাবে আমাদের শো করছে তো হোয়াট ইফ যদি আমি স্ক্রিনটা একটু ছোট করি দেখি ওয়েবসাইটটা কেমন দেখা যাচ্ছে লাইক আমি আরও ছোট করছি দেখুন এটা কিন্তু অটোমেটিকলি দেখুন ডিজাইনগুলো চেঞ্জ হচ্ছে দেখেছেন আপনারা চেঞ্জ কিন্তু হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি তো ধরুন আমি যদি এতটুকু স্ক্রিনে দেখি এবার আমি দেখি যে ওয়েবসাইটটা কীরকম শো করছে দেখুন মোরালেস অনেকটা একই রকম আছে তো আমি এটা আর একটু চেঞ্জ করি মানে জিনিসটা আমি আর একটু ছোটো করে দেখি যে জিনিসটা কীরকম দেখাচ্ছে দেখুন জিনিসটা কিন্তু ছোটো হয়ে আসলো এই পার্টগুলো কিন্তু বেশ ছোটো হয়ে আসছে তাই না দেখুন আগে থেকে জিনিসগুলো একটু ছোটো হয়ে দেখেছেন ছোটো হয়ে হয়ে আসছে আমাদের কাছে তো লাইক আমি যদি জিনিসটা আর একটু ছোট করে দেখতে চাই তখন জিনিসটা কীরকমভাবে শো করবে দেখি দেখো আবার এটা চেঞ্জ হচ্ছে মানে যখন আপনার স্ক্রিন সাইজটা চেঞ্জ হবে এই রেসপন্সিভ ওয়েবসাইটগুলো অটোমেটিক্যালি ওই সাইজ অনুসারে তার ডিজাইনটা চেঞ্জ করে সেই রকমভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবে যেন আপনার কাছে যে ডিভাইসটা আছে সেটাকে তার যোগ্য সে তৈরি করে ফেলতে পারে এবং আপনি ইজিলি সেই ডিভাইস দিয়ে একটা ওয়েবসাইটকে এনজয় করতে পারেন দেখুন এখন আরও কিন্তু সে চেঞ্জ করেছে এবং আমি যদি এটাকে একদম ছোট করে দিই সেটা কিন্তু মোবাইলের ভার্সন নিয়ে নেবে দেখুন মোবাইলে আপনি জিনিসটা অনেকটা এরকম দেখতে পারবেন সো এটাই হচ্ছে রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট বিভিন্ন রকম ডিভাইসে সে নিজের শেপ নিজেই চেঞ্জ করে নিতে পারে হাউ টু মেক আ ওয়েবসাইট রেসপন্সিভ মেইনলি এইচ টি এম এল সি এস এস বুস্ট র্যাপ এগুলোর মাধ্যমে একটা ওয়েবসাইটকে রেসপন্সিভ তৈরি করা যায় বাট এইচ টি এম এল সি এস এস দিয়ে যতটা না আপনি একটা ওয়েবসাইটকে রেসপন্সিভ করতে পারবেন তার থেকে বেশি বুস্ট র্যাপ অনেক বেশি কাজে দেয় এবং অনেক ইজিলি এটা সুন্দরভাবে অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারে বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে তো দেখি বুস্ট র্যাপটা আসলে কি বুস্ট র্যাপ ইজ দ্য মোস্ট পপুলার এইচ টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট ফ্রেমওয়ার্ক ফ্রম ডেভেলপিং রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট এটা অনেক বেশি পপুলার এবং মেইনলি এটা কিন্তু আসলে একটা ফ্রেমওয়ার্ক দেখুন এখানে লেখা আছে এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক বুস্ট অ্যাপ আসলে কিন্তু কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ না এটা হচ্ছে আসলে একটা ফ্রেমওয়ার্ক মানে এটা অলরেডি প্রিপেয়ার করাই আছে আপনার ডিজাইন অনুসারে এখানে আপনার এডিটিংয়ের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের আপনি কাজ করতে পারবেন এবং আপনার ওয়েবসাইটকে খুবই ইজিলি আপনি রেসপন্সিভ তৈরি করে ফেলতে পারবেন তো আমি এত কথা কেন বললাম মেইনলি এই জিনিসটা আপনাদের দেখানোর জন্য কারণ আমরা ইউআই ডিজাইন তৈরি করব একটা বুস্ট অ্যাপ গ্রিডের মাধ্যমে যেখানে টোটাল আপনার বর্ণনা দেওয়া থাকবে কিভাবে আপনি ইউআই ডিজাইন করবেন সো অবশ্যই এই সিরিজ অ্যান্ড এক্সপার্টটা দেখবেন যেখানে আমি আপনাদের সাথে বুস্ট অ্যাপ গ্রিডের পরিচয় করিয়ে দিব এবং আপনাদের আমি এটা বিভিন্ন রকম টেকনিক এবং ওয়েগুলো শিখিয়ে দিব তো ভালো থাকবেন সবাই নেক্সপার্টে আবার আপনাদের সাথে দেখাবে